gabi sa untold stories mula sa face to face. Ang abot hanggang dikdip. Oo. Oh. Oh, grabe naman pala yung bagyong andoy na yan eh. Eh bakit naman kasi bumaha ng mataas dito sa atin? Dati naman hindi. Kaya nga, kailangan magkaroon na tayo ng pag-i-strict sa pagtatapon ng basura. Hoy! Ikaw ba nangasal ka talaga? Kung gusto mo lang ng away, wala ka laman ng utak mo? Ano ba problema mo ha? Mission mo yata sa buhay, away na ko parati, sumasobra ka na ha? Hoy! Kaya kapalpakan mo, lagi kong nakikita. Maulo-alo. Ay! 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 Marami ang nakakilala sa kanya bilang pasaway na kapitbahay na laging may nakakatawang sagot sa kanyang mga nakakaaway. Nagtatapon ka rin daw ng uling sa bintana. Bakit nyo naman po ginagawa yun? Hindi po totoo yan, ma'am. Yung abo po yung sinasabi niya, ma'am. Saan nyo ginamit naman yun? yun? Sa kalan po na di uling, ma'am. Ah, sa kalan. Hey. So, ang tinatapon ay abo sa bintana. Tinapon nyo daw po. Totoo o hindi? Eh, ang sabi niya po, ma'am, kanina, uling. Eh, di siyempre. <laughs> abo po yung tinatapon ko. <laughs> Uy, narinig mo ba yung away na mag-asawa kagabi? Si Ruben at saka si Luis? Hindi, Inga. Hindi ko nga kanila abot ng river bank. Alam nga naman mag-away kayo. Ay, nako, ganito ang ganyan. <laughs> Baka naman po this oras na ng gabi, eh, nag-aaway pa kayo. Nasa oras po ang pag-aaway na... Ay, na-schedule nyo! Kwento sa akin ni Orlan, pumasok daw na lang basta walang papaalam sa kusina nila, tapos kumuha ng ulam. Ang kapal! Paano mong nakikita ang nagnanakaw ako ng ulam? Naglalabandera ka! Ang nagre-reklamo sa iyo! Pagpintangan mo akong nagnakaw ng tortang talong, samantalang ang ulam ko ay minudo. Ah? Ay! Ay, oh! Nakpo! Siya si Rowena Riferso, nakilala sa bansag na tortang talong, sa isa sa mga naunang episode ng Face to Face. Pero sino nga ba si Rowena? At ano ang mga pangyayari sa buhay niya na nagdala sa kanya sa kinalalagyan niya ngayon. Magandang gabi po. Ako po si Ami Perez at sa likod ng bawat problema at konfrontasyon, may mga kwentong hindi niyo pa nalalaman. Ito ang untold stories mula sa Face to Face. Tampok ang totoong kwento ng buhay ni Rowena Tortang Talong Riferso. Ano? Magpapakasal ka na? Eh, maglalabing anim na taong gulang ka pa lang, ah! Buntis na po kasi ako. Ito nga eh, magpapabuntis ka nang wala sa oras. Tapos ngayon, kasal, iuungot mo sa amin. Ay, tay, ano ba? Magpapakasal lang ako eh. Ay, sa tono ng pananalita mo, hindi ka naman nagpapaalam, ha? Pinaaalam mo lang sa amin, wala ka talagang kaalam! Pumili ka! Ang nanay mo o ang nalaking yan? Mahal po namin ni Bong ang isa't isa. Sagutin mo ang tanong ko! Nay. Tay. Patawad po. ni Rowena ang sumama sa kasintahan. Nagpakasal sila at nanirahan sa Pangasinan. Rowena, matagal pa ba yan? Madali na lang. Huwag mong madaliin. Sigurado ka bang epektibo ang pregnancy test na binigay sa'yo ng taga-center? O ano? Positive. Magiging tatlong na anak natin. Ito, ito. Ano? Ano ang linya, oh? 
magkakaroon tayo ng kapatid! Yay! Nung una, naging masaya si Rowena sa piling ni Bong. Ngunit nagbago ang lahat nang nalulong si Bong sa paglalasing. Anak, gumagawa ka ba ng assignment? Gusto mo tulungan kita? Hindi po, Noy. Matulog na po kayo. Ako na lang po maghihintay kay tatay. Ang good sa tatay mo. Tabi na hindi pa umuuwi. Naharang na naman siguro dyan sa kanto ng mga manginginom. Lang, ha? Kasi kaya ata eh. Ano ngayon? Tayo natutulog na po yung kapatid ko. Tutulog na pa yung kapatid mo. So, anong gagawin ko? Bawal na mag-inay? Ganon? Alisin mo siya dyan! Dahil dyan ako hihiga! Ngayon na! Ikaw naman? Oo! Oh! Hayaan mo naman sa mga bata muna yung papad! Magsasabihin ako ano, kung saan ako hihiga, ha? Ako ang boss dito. Ako masusunod sa lahat. Ha? Kaya, ikaw, kayo, kayo lahat, doon kayo sa balik. Listen nyo! Ako naman, ang swerte ko naman sa panganay ko. Ikaw pa itong naglalaba. Kaysa naman po kayong paglabayin ko, ay eh, ang bigat-bigat na lang dyan niyo. Dapat nga po, nagbabaso kayo ng comic sa loob eh. Tapos ako na yan po yung magsasampay. Sige, ikaw na. Masakit na rin ang balakong ko eh. Sige na po, pahinga na po kayo doon. Ay, Nay! Magbabantay po ako mamayang alas otso dun sa kanto. Bakit? Para pagdating ni tatay, itatakbo ko dito. At tatakbo? Para makapagtago na po kayo sa kapitbahay rin. Kasi baka pagbuntungan na naman ka ng galit ni tatay, baka alasin na naman yun. Salamat, anak, ha? Oo. Oh. Pasensya ka na sa ugali ng ama niyo. Hindi niya tayo magbabago si tatay. Sabi 